வணக்கம் காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி என்று வரைபடத்தில் நாம் குறித்து கொண்டாலும் கூட காஷ்மீர்களுக்கு காஷ்மீர் ஒரு தனி நாடாகவே எப்போதும் வந்திருக்கிறது தற்போது காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்க இந்திய அரசு முயற்சி செய்து வரும் நிலையில் காஷ்மீரின் வரலாற்றில் சில பக்கங்களை பார்ப்பது அது இந்தியாவின் மாநிலமா அல்லது தனி நாடா என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள உதவோம் பிரிட்டிஷார் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் அளிக்கும் முடிவுக்கு வந்தபோது பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்திற்கு அப்பறப்பட்டு அதே சமயம் பிரிட்டிஷ் ஆதரவுடன் இந்தியாவில் இருந்து சமஸ்தானங்கள் மற்றும் குட்டி ராஜ்யங்கள் மொத்தம் ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து இந்த ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து மாகாணங்களும் பாகிஸ்தான் அல்லது இந்தியாவின் பகுதிகளுக்குள் சிறிய அளவிலேயே இருந்ததால் அவர்கள் அந்த நாடுகளோடு இணைவதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை ஆனால் காஷ்மீரின் கதை வேறு அதாவது அதிகமான இஸ்லாமிய மக்கள் வாழும் அந்த தேசத்தை பரம்பரையாக ஆண்டு வந்தவர்கள் இந்து ராஜாக்கள் அந்த வரிசையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் காஷ்மீரின் ராஜாக்காகவே முடிசூடியவர் தான் ஹரிஜி இந்திய சுதந்திர போர் தீவிரமடைந்திருந்த அந்த காலத்தில் காஷ்மீர் தனி ராஜ்யமாகவே தனது வேலையை செய்வனை செய்து கொண்டிருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசு சுதந்திரம் அளிக்கும் போது பாகிஸ்தானை தனி நாடாக பிரிக்க வேண்டும் என்பதில் ஜின்னா தீவிரமாக இருந்தார் எனவே பாகிஸ்தான் எல்லைக்குட்பட்ட சிறு ராஜ்யங்கள் பாகிஸ்தான் அரசுடனும் இந்திய எல்லைக்குட்பட்ட சிறு ராஜ்யங்கள் இந்திய அரசுடனும் இணைவதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை ஆனால் காஷ்மீர் இரு நாடுகளுக்கும் நடுவே இருந்ததால் அது யாருக்கு என்பதில் இருவருக்கும் போட்டி ஏற்பட்டது ஆனால் ஹரிசிங்கோ ராஜா ஹரிசிங்கோ காஷ்மீர் யாருக்கும் கிடையாது அது தனி நாடு என்று சொல்லி வந்தார் அப்போது ஹரிசிங்குக்கு மக்கள் புரட்சி என்றும் பெயரில் ஒரு பிரச்சனை கிளம்பியது ஹரிசிங்கின் ஒன்றுக்கு முதவாத அரசை எதிர்த்து ஷேக் அப்துல்லா என்பவர் மக்கள் புரட்சியை தொடங்கினார் மக்களின் ஆதரவு ஷேக் அப்துல்லாவுக்கு அதிகம் இருந்தது அதை தவிர நேருவின் நெருங்கிய நண்பர் ஷேக் அப்துல்லா நேருவும் ஷேக் அப்துல்லா காஷ்மீரில் மக்களாட்சியை கொண்டு வந்தால் காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைத்து விடலாம் என்று கருதினார் ஷேக் அப்துல்லா புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை விருத்த ஹரிசிங் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடித்தார் ஷேக் அப்துல்லாவுக்காக பரிந்து பேச வந்த நேருவை உள்ளே விடாமல் காஷ்மீர் இலையிலேயே திருப்பி அனுப்பினர் மவுண்ட் பேட்டன் பேச முயற்சித்தார் காஷ்மீருக்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட மவுண்ட் பேட்டன் ஹரிசிங்கை பார்த்து பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை கடைசியாக காந்தி பேசுவதற்காக சென்றார் காந்தியை மட்டும்தான் நேரில் பார்த்து பேசினார் ஹரிசிங் அதற்கு பிறகு ஷேக் அப்துல்லா விடுவிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சுதந்திரம் பெற்றனர் ஆனால் காஷ்மீர் இரண்டு நாடுகளுடனும் இணையாமல் தனி நாடாகவே இருந்து வந்தது காஷ்மீரை எப்படியும் கைப்பற்றிவிட நினைத்து போர் தொடுத்தது பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அளவுக்கு காஷ்மீரிடம் ராணுவ பலம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அக்டோபரில் நடைபெற்ற முதல் பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் போரில் காஷ்மீருக்கு இந்தியா துணை நின்றது அதன் வெற்றிக்கு பிறகு காஷ்மீரின் பாதுகாப்பு கருதி இந்தியாவுடன் இணைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார் ஹரிசிங் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜம்மு காஷ்மீரின் பிரதமராக பதவியேற்றார் ஷேக் அப்துல்லா அதிக இஸ்லாமியர்கள் கொண்ட காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைத்திருப்பதில் ஷேக் அப்துல்லாவுக்குமே விருப்பமில்லை மேலும் ஹரிசிங் காலத்தில் காஷ்மீருக்குள் புகுந்து விட்டிருந்த ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினருக்கும் இஸ்லாமியருக்கும் இடையே ஆட்டிக் கலவரங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தன இதனால் காஷ்மீருக்குள் நுழைவதற்கு சிறப்பு அனுமதி ஒன்றை ஏற்படுத்தினார் ஷேக் அப்துல்லா இதனை கடுமையாக எதிர்த்த பாரதிய ஜனசங்கத்தை தோற்றுவித்த ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி காஷ்மீரும் இந்தியாவும் எனும் போது காஷ்மீருக்குள் நுழைய அனுமதி எதற்கு என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் அந்த சமயத்தில் ஷேக் அப்துல்லா காஷ்மீர் தேசியத்தை பலமாக ஆதரித்து வந்தார் பஞ்சாபிலிருந்து அனுமதியின்றி காஷ்மீருக்குள் நுழைய முயன்ற பிரசாத் முகர்ஜியை காஷ்மீர் ராணுவம் கைது செய்தது ஏற்கனவே உடல்நலமின்றி இருந்த பிரசாத் முகர்ஜி சிறையிலேயே இறந்தார் இது இந்து மக்களை மேலும் கோபம் கொள்ள செய்தது இதற்கிடையே ஏற்கனவே கருத்து ரீதியாக நேருவுக்கும் ஷேக் அப்துல்லாவுக்கும் சண்டை இருந்து வந்தது பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர இணைய நேரு அப்துல்லாவை சிறையில் அடித்தார் அவரது கட்சியில் இருந்து பிறந்த மற்றொரு கட்சியின் தலைவர் பக்ஷே குலா முகமது தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் காஷ்மீருக்கான புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது காஷ்மீர் மக்கள் விரும்பும் வரை சிறப்பு அந்தஸ்தோடு இந்தியாவில் ஒரு பகுதியாக காஷ்மீர் இருக்கும் என ஒப்பந்தமானது சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி எழுபது எனும் இப்பிரிவை அப்போது இயற்றியவர் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் இதில் அவர் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒன்று காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைந்திருக்கும் வரை அதன் தன்னாட்சி உரிமைகள் இந்திய அரசால் மதிக்கப்படும் இரண்டு இந்தியாவுடன் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமா என்பதை காஷ்மீர் மக்களை முடிவு செய்வார்கள் இந்த இரண்டு முக்கிய நிபந்தனைகளையும் தூர இருந்துவிட்டுதான் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்க முயற்சித்து வருகின்றனர் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது தற்காலிகமானதுதான் என்றாலும் அதை நீக்குவதற்கும் இந்தியாவின் அரசியலமைப்போடு இணைந்த மாநிலமாக மாற்றுவதற்கும் காஷ்மீர் மக்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் பிரெக்சிட் போல ஒரு பொது வாக்கெ